Good day. Hello students. Welcome to Naz Villa. Today we will continue the discussion of transformation of sentences. जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं हम रिमूव टू हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सो देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट इज एजर्टिव सेकेंड इज इंटरोगेटिव थर्ड इज एक्सक्लमेटरी फोर्थ इज इम्पेरेटिव इन चारों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी फटाफट फिर तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा सेंटेंसेस क्या है और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट होगा और हमें उसे में क्या चेंजेस करने हैं और फिर बहुत सारे एक्सरसाइजेस होंगे जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट इज एजर्टिव सेंटेंस या तो इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है एजर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस इसमें स्टेटमेंट्स ओपिनियन इवेंट्स इंसिडेंट्स सब इंक्लूड होते हैं और ये सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड होते हैं ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है अगर मैं सिंपल तरह से समझाऊं तो ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं वो एजर्टिव सेंटेंस है ओके okay? जिसमें ना क्वेश्चन मार्क दिया है ना एक्सप्लेमेशन मार्क दिया है कुछ नहीं है तो वो एजर्टिव सेंटेंस है इसमें दोनों आ जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज आर इंक्लूडेड इन एजर्टिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेज उसे कहा जाता है जिसमें नॉट सेंटेंस में यूज नहीं किया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस मीन्स वो सेंटेंसेस जिसमें नॉट डू नॉट डज नॉट ये ये वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ओके okay? तो ये दोनों मिला के एजर्टिव में दोनों इंक्लूड होते हैं इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ही इज अ गुड बॉय इज एजर्टिव सेंटेंस ही इज नॉट अ गुड बॉय ये भी एजर्टिव सेंटेंस है क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है और वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेज इज द वेरी सिंपल एंड ईजी टू आइडेंटिफाई दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो भी क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन मार्क होता है जिस सेंटेंस में वो इंटरोगेटिव है कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं वॉट हु हाउ विच एक्सेट्रा दीज काइंड ऑफ सेंटेंस आर इंटरोगेटिव इन्हें तुम इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दूसरे सेंटेंसेस से इसलिए मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी उसे एक्सप्लेन करने में एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस वॉट आर यू डूइंग हाउ आर यू एक्सेट्रा The third type of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence को भी identify करना बहुत ही easy है Exclamation mark दिया होगा first तो point ये है Second condition ये है that in exclamatory sentences बहुत ज़्यादा strong feeling express की जाती है जैसे sorrow हो गया happiness हो गया okay joy, something amazing, something wonderful, ऐसी कोई strong feeling express की जाती है in the in those sentences. और हाँ एक और condition है कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे अलास अलास टेंस फॉर सैडनेस हुर्रे सेंस फॉर हैप्पीनेस ओके ओह वाओ दीज आर द वर्ड्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन एक्सलोमेट्री सेंटेंस जहां पर भी ये वर्ड्स दिखे वो एक्सलोमेट्री सेंटेंस हियर इज वन एग्जांपल ओह व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट वाओ हाउ ब्यूटिफुल इट इज एक्सेट्रा फोर्थ वन इम्पेरेटिव सेंटेंस ये थोड़ा आई थिंक कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन इज दैट कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन होते हैं और उसकी सबसे और इन सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट दे स्टार्ट विद वर्ब फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर सिट डाउन डू यू नो वॉट आई मीन बाई सेंग के वर्ब से स्टार्ट होते हैं वर्ब का मतलब होता है एक्शन कोई भी वर्ड जो एक्शन रिप्रजेंट करता है उसे वर्ब कहते हैं ओके okay? so so sit down, so sit down is also is an action okay अब एग्जाम में ये किस तरह से पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देर विल बी अ सेंटेंस गिवन टू यू एट ब्रैकेट में लिखा होगा दैट चेंज इट इन टू अनादर टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल या तो कोई एजर्टिव सेंटेंस दिया होगा और उसे क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होगा यानी इंटरोगेटिव बनाना होगा इस तरह से आपस में तुम्हें इन सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा इन डू एस डायरेक्ट और इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर मैंने ये एक्सरसाइज करवाई है तो एग्जाम में इसी तरह की एक्सरसाइज पूछी जाएगी कोई भी सेंटेंस को किसी भी तरह का एग्जाम्पल दिया होगा किसी भी तरह के सेंटेंस का और तुम्हें कोई भी फॉर्म में उसे चेंज करना पड़ेगा फॉर दैट यू रिक्वायर प्रैक्टिस ओके ग्रामर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बाद भी यू डोंट नो द वेदर यू हैव वट एवर यू हैव सॉल्व इज करेक्ट और नॉट बिकॉज देर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रामेटिक मिस्टेक्स एंड यू विल लूज मार्क्स इन इट ओके के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और जो भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे दैट आई विल पुट इन साइड द 
प्ले लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम जो भी लाइव स्ट्रीम करेंगे या मैं एडिटेड वीडियोज बनाऊंगी मैं उसे अपलोड कर दूंगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में और वहां से तुम देख सकते हो जब तुम प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए सारे एक्सरसाइजेस जो हमने सॉल्व किए होंगे ओके डू नॉट फो गेट टू सब्सक्राइब द चैनल अब और भी कोई डाउट हो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड एनी थिंग यू हैव दैट यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन टेल मी सो दैट आई मेक अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन दैट डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन